Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo reaccionando a Dimash, esta canción que me habéis nombrado mucho, de Titanic, de que la canta Celine Dion. Y vamos a ver, esta sí que tengo muchas ganas porque la conozco, pero cantada por Celine Dion. Tengo muchas ganas de escucharla por Dimash. Ya sabéis, eh, para no enrollarme mucho, eh, ver vídeos anteriores que ya no soy tan nueva reaccionando a Dimas y tengo unas cuantas canciones más anteriormente porque a veces me dejáis en comentarios reacciona a SOS tal tal pues ya lo tenéis en el canal así que verlo por aquí y si os gusta este contenido no olvidéis suscribiros por aquí y darle like porque apoya, apoya mucho al canal y mm, me ayudáis a seguir haciendo este contenido así que no me enrollo más y dentro vídeo. Ya sabéis, voy pausando un poquito por los derechos de autor. Si queréis ver vídeo completo de Dimas sin interrupciones, ya sabéis, tenéis la canción en YouTube y en su canal. Pero para vídeo reacciones vamos comentando poquito a poquito. La verdad que me sorprende cómo empieza esta canción eh, tan bajo, ¿no? O sea, normalmente recuerdo a Celine Dion, porque esta sí la conozco, puedo comentar un poquito más. Cómo ella empieza un poquito más alto y él empieza súper bajito. Pero... <risa> Tengo muchas ganas de escuchar cómo sube y cómo hace su canción Porque estoy segura que Dimas hace esta canción suya Y, y esa escenografía con el barco ay, Me emociona muchísimo Esta canción, espero por favor no llorar otra vez porque no he traído pañuelos Siempre me lo decís y no lo he traído Y miedo me da <risa> Porque... Esta canción y esta película y la historia del Titanic sabéis que trae ya de por sí bastante pena y vamos a continuar. Súper bajito, ¿no? O sea, está en un tono súper bajito, quizás hasta no lo encuentro cómodo, ¿no? Tan bajo, porque él, eh, sabéis que mmm, se va a otra estratosfera con los altos, pero estoy segura, no la he escuchado esta canción, la estoy escuchando ahora mismo para grabarla a vosotros, y estoy segura que va a subir y la va a hacer suya. Vamos a ver qué nos sorprende. Ese cámara que hace pasando por ahí delante, de verdad, con lo hermoso que está Dimas, porque es que aparte de la voz que tiene, la verdad que es muy bello, nunca lo digo en las canciones, pero es muy hermoso él, eh, cómo transmite, ¿no? Y, y lo lindo que lo hace, sí que me está sorprendiendo lo bajo que está en esta canción y estoy segura que va a ir subiendo, eh, vamos a continuar.
usar para deciros, ¿habéis visto cómo ha cambiado? O sea, parece otra persona, cómo ha cambiado de, de, del tono en el que estaba antes al, al tono de ahora, o sea, ha cambiado y estoy segura que va a ir cambiando y, y sorprendiéndonos conforme avance la canción. Pero es increíble cómo ha empezado eh, súper bajito, para mi gusto muy bajito, la verdad, y, y cómo va evolucionando, ya veréis cómo sube, porque el primer trozo de la canción sí es verdad, que si estuviera a lo mejor, en, no sé, desconozco esto, si es un concurso o un concierto, no lo sé, me lo dejáis en comentarios, pero si fuera un concurso empezaba súper bajito, que puede ser igual a algún cantante, o ahí nos sorprende. Pero esperaros que viene lo mejor seguro, porque Dimas no decepciona. Continuemos. cómo ha cambiado la melodía porque eso así no es la canción ha hecho una cosita súper bonita unos cambios unos giros distintos a la canción ahí ya va cambiando y haciendo la suya para deciros que realmente este vídeo está tomado yo con esperas de que no me salte el copyright nuestro querido derecho de autor no sé dónde he cogido ya este vídeo porque la verdad está un poquito mal grabado el sonido está vale pero mmm, se ve que lo están grabando y está me molesta que esté todo el mundo pasando por delante de él a ver si ahora mejora un poquito la imagen el sonido es mm -mm, pero se, se escucha perfectamente a él y la verdad es increíble. O sea, ya me estoy emocionando y estoy haciendo pausas para no llorar, también os lo digo. Vamos a ver cómo sigue porque viene lo mejor, seguro. Os lo digo, esta canción la conozco, es la primera canción que conozco, pero no de Dimas, o sea, la conozco por Celine Dion. Dios mío, de momento me están cantando, si sí, es verdad que Celine Dion, o Celine Dior, Dion, es que no lo pronuncio bien, de verdad que, que es magnífica, pero es que él la está haciendo suya y para mí es... Eh, ¿No os pasa que Dimas eh, parecen suyas las canciones? Las que son suyas sí, por supuesto, pero re, eh, me han dicho que ha cantado canciones mmm, que son de otros cantantes y es que parecen suyas. O sea, las hace con... Eso es lo bueno de un artista, que haga suyas las canciones y que no imite o no se parezca a otros cantantes. 
de verdad es increíble. Estoy a punto ya del lloro, por favor, ayudarme. Help me. Continuamos. De verdad, ¿no os pasa que parecen las canciones suyas? O sea, ha sido increíble. Voy a quitar los cascos para comentaros un poquito lo que me ha parecido. Deciros que esta canción, como os he dicho, sí que la conocía. Por supuesto, todos la conocemos. Eh, ha sido impresionante. Me han dicho que hay otra canción que... O sea, esta canción que la canta en distintos conciertos o televisiones y suena distinto, la verdad. Eh, me, ha, me ha... He estado ya ahí a, a punto del lloro, pero esta vez tampoco, ¿eh? Estoy ahí conteniéndome. Creo que voy a reaccionar a otra canción más. Llevo ya dos con esta y os la voy grabando en, en vídeos distintos para que la disfrutéis. Y sí que es verdad que me ha impresionado cómo empezaba tan bajito y luego ha ido cambiando, subiendo y haciendo la suya la canción sobre todo de este tema destacaría cómo parece suya la canción porque sí que es verdad que con Celine Dion eh, impresiona mucho tiene un vozarrón también increíble la muchacha pero eh, con él, con Dimas o sea, notaba eh, como si estuvieras ahí en el barco, en la película no bueno, en la realidad porque fue una realidad, no fue una película como... O sea, he llegado a notar como la agonía esa, ¿no? De que veis en la película y que el barco se está hundiendo. O sea, es impresionante. Siempre destaco de él más las emociones que me despierta, ¿no? Más que la técnica vocal que sabemos que está en otra estratosfera porque canta divinamente. Y parece otro planeta. Pero eh, destaco sobre todo las emociones que me produce. Y en esta canción, desde luego, me ha metido en el barco. Me ha metido... Eh, como si estuviera en el Titanic y, y, y cierto es que con la, con la canción original de Celine no la escuchaba, canta divinamente pero nunca me ha pasado que me imagine estar dentro del barco y, y todo lo que sucede ahí en el Titanic en cambio con Dimash sí o sea, creo que tiene un don para transmitirte las emociones y como conocía ya esta canción Creo que me ha metido en el barco y en esa situación. O sea, ha sido precioso. Esta canción también la destaco como una de mis favoritas. Pero sigo diciendo que mi canción favorita es Adagio. Ya lo sabéis que lo repito en cada vídeo porque de momento sigue siendo Adagio. Así que nada, os invito a que suscribáis por aquí y le deis like para que siga haciendo este contenido. Muchas gracias a todos por estar. Os dejaré unos saluditos por aquí si tengo aún saluditos para mandaros. Y... Gracias infinita siempre por estar y nos vemos en un próximo vídeo. Bye.